Írska lauregland segir ekkert benda til þess að hvarf Jóns Þrastar Jónssonar hafi borið að með sagnæm um hætti. Leit sjálfbúðaliða í dag bar ekki árangur. Til átaka hefur komið á landamæru Venezuela að Kólumbíu og Brasiliu þar sem stjórnar andstæðingar reyna nú að flytja hjálpargögg frá batarregjunum inn í landið. Juan Guaidu byðlar til hersins að hleypa þeim í gegn. Gullvesti voru áberandi á Austurvelli í dag þegar hundruð komu saman og kröfuðust betri kjara fyrir láleina fólk. Formaður Örirkja bandalagsins segir að lojið sé að fátæku fólki. Göngutúr með málmleitartæki borgaði sig fyrir dana nokkurt sem gróf gullhálsmenn frá tíundu öld úr jörðu skamt frá heimili sínu. Meinið þykir einstök smíði. Eddöhátíðin var í gær og það var kvikmyndin kona fyrir stríð sem var sigursælust. Leikstjóri myndarinnar segir það blessun að allt fólkið á bakvið myndina hafi fengið viðurkenningu. Gott kvöld. Leitað Jóni Þresti Jónssyni í dyblinni bar ekki árangur í dag þrátt fyrir ákafa leit hátt í hundrað sjálfbúðaliða. Írska lauriklan segist hafa gert allt sem í hennar valdi stendur til að rannsaka hvarf hans. Einar Þorstinsson er í dyblinni. Já, dagurinn hér við Bonnington Hotel hefur margt verið dálítið sérstækur. Hingað streymdu tugir írskra sjálfbúðarleiða sem að fæstir höfðu kannski eitthvað sérstaka tengingu við Jón Þröst eða fjölskyldu hans. Þetta er bara fólk hérna úr hverfinni sem hefur séð auðlýsingarnar á strætóskilunum og vildi koma og taka þátt til þess að hjálpa. Nú, lauriklan er ráðfróta. Og leitin var í dag var á öðrum þræði gerð til þess að finna einhver á vísbendingar til þess að hjálpa lauruglunni til þess að komast á sporið. Við heyrum í lauruglunni hérna rétt á eftir en við skulum byrja því að sjá hvernig dagurinn var og leitin fór fram. Hello everybody, on behalf of the whole family, Daniel, John, Anna and Katarina, I want to thank you all very much for coming here today. I guess just want to very briefly give people an idea of what we know and what's been done so far and what the objective of today is. John, on the morning of the Saturday 9th of February, walked out of the hotel here a little bit before 11 a.m. and we know he turned to the right heading up towards Whitehall Cross and CCTV has picked him up walking past the nursing home Highfield next door and then after that we don't know where John went. I know if the situation was reversed and an Irish person was missing in Iceland, half the country would be out looking, so the least we can do is just lend our help and support for, for the family and you know we've a good turn out here today, let's hope we can, we can move this forward for everyone. I'm good to go. You're good to go. Okay, yeah. let's go. Okay. Perfect. So basically, John, um, he uh, smokes Icelandic cigarettes there. The brand is called Prince. You can't buy them over in Ireland. So they're very distinctive. They're, uh, they're, very, they're a red packet, and it says Prince right on the top there as well. It may have be been discarded. It may show the path that he's actually taken. So we'd be looking under bushes, trees, everywhere we can think of, like no stone on torn, for want of a better word. Where set that up? Well, I used to win a rocker. Set it up again. It's Rosalind. Þau bara gera, já, þau bara taka skarið og gera hlutina, það er ekki eins og þið skilur þið, það er bara allt, þið bara, þið bara besta fólk sér í hitt, ef það sé eins og er. Þetta er nefnilega svo fjölfarinn gatna mót tjarna skilur, hann er sést síðast inn rétturinni, hann gæti á að labba þeinu, það líkur á því hann að komið inn upp og bara til vinstri að hæri. There's a blue piece of clothing over there, but I presume it's not his, it could be a towel or something. Yeah, like it. and it's on social media as well. Okay. So if you see anything, you might get onto the guardy. Absolutely, no problem at all. Okay. That's the number I need, is it? Uh, well, the, the, that's a hotline, but we're asking people to bring the guardy. Oh, bring people. the guards. Yeah. Okay. Yeah. 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 Já, það komið fram í ymis konar ábendingar í dag en írska lauriklan segir að þetta sé með dularfyllri mannskvörum sem þeir hafa séð. Jón Þröstur var hvorki með síman á sér né 
veski þannig að það var ekki hægt að styðjast við símagögn eða kreditkort að notkun til þess að reykja ferðir hans. Lauruglan sagði við mig hérna fyrir í dag að það væri ekkert sem að benti til þess að það væri neitt saknæmt sem hefði gerst en það væri hins vegar engar vísbindingar yfir höfuð. Do you have any leads? At the moment, no. We have conducted inquiries with, through Interpol with the Icelandic authorities, which would be normal for us. We have also conducted inquiries at the local ports, hospitals, airports, taxis and the hotels that go out the country here. Um, nothing has come back to us, which is one of the things that we would appeal to them again later on in the week. We will make that second appeal out. Uh, is there something that you have not yet been able to do? No, we have taken, at the moment we've done all, followed up on all the leads that we have. We are waiting for some inquiries to come back from our Icelandic colleagues in relation to phone records. We are examining his phone itself and his iPad, which is in our possession. We have made in contact and inquiries in relation to his debit card accounts and any activity on that. So anything that we can do, we have done at the moment. This search that went on uh, here today, uh, uh are you hopeful that that will bring forward some information that might be helpful? Yes, today's search is something that we welcome because hopefully some leads will come out of it for us. This follows on from the family appearing on a show last night on RTE and again it is instilling more public interest in the, the missing person investigation. Uh, they have been asking for the civil defence to be brought into the search. Um, is that likely to happen? At this stage we have considered all options, would we bring them? Generally if we bring civil defence out it would be to target a specific area, not on an open air search, but it's something that we are bearing in mind, Jess. Já, hjá mér er uh, Davíð uh, bróðir Jóns Trastar. Uh, nú er dagur að kveldi komin, þið voruð að leita aðeins fram eftir degi, uh, komu fram einhverjar vísbyttingar sem að, að gæti orðið að gagni? Já, dagunni gekk ótrúlega vel, eiginlega bara vonum framar, uh, þeir leitarhópar sem að fór út náðu að safna saman ímsu gögnum, uh, gögn eins og upptökur myndavélum sem við höfum grunnum að lögreglega hafi ekki fengið það sem það reynka eigu og á götum í kringu það svæði það sem að bróður okkar hvarf. Þessi gögn voru allt tekin saman í lok dags og, og afend lögreglu til þess að yfirfara, þannig að í raunin er þetta bara að býða á sjá hvað kemur út úr því. Þið hafi gert kröfu um það að leitin verði ekki bara að byggð á sjálfbóðaliðum eins og voru hérna í dag um, en að lauruglan hefur ekki gefið út leifi til þess að kalla út þessara björgunarsveitir sem að eru hérna í, í borginni. Mm -hmm. uh, eru það vonbriði? Já, vissulega er það mikil vonbriði. Nú eru liðina tvær vikur síðan að búið voru eitthvað hvarf og eins og gefur að skilja þá skiptir tími miklu máli í málum sem þessum og okkur er mikið muna hann finnist heitla húfi sem allra fyrst og því hefði við viljað að hefði verið gripið til stórtaka aðgera bara um leið í raunni. En við ætlum ekki að gífast upp, það er við höfum sett okkur það markmið að ræsa út björgunarsveitina sem allra fyrst og, og við erum að góðri leið. Við, já, við fáum það ekki. Maður hlýtur að spyrja sig, þið eru búin að vera einn í tvær vikur, fjölskyldan að standa í þessu að leita að fjölskyldu meðlir. Þið hljótið að vera að vera orðin ansi lúin og, og andlega er þið ekki bugu Við erum auðvitað bara eyðilögð en það er bara þannig þegar að, þegar að hérna, mikið er undir og auðvitað er bara jafnir lífbróður okkur undir þá verðum við bara stíga upp og standa saman og gera allt sem við getum til þess að ná hann um heim. Þannig að við höfum bara þjappað okkur saman fjölskyldan og veitt hvort eru styrk ásamt þessu fólki enni döflin sem að hefur auðvitað stíð upp og, og sýnt okkur bara kærul, náunga kærleik sem við bara, við, maður hefði ekki trúið að vera til. Þannig þetta hefði komið okkur í gegnum að og við, við bara höldum haus og höldum áfram. Takk fyrir þetta, Davíð. Nú við höldum áfram að fjallum við þetta og, og fylgjast með þessu máli. Uh, við fjallum við hefði í kastljósi á mánudaginn en, uh, og sjálfsögðu náttúrulega eins og upplýsingar berast bara á vefnum og í útvarpinu en við segjum þetta gott uh, hérðan frá Döblin í Billi. Takk fyrir þetta, Einu Þorstinsson í Döblinni. Mikil spenna er á landamærum Venezuela að Kolumbíu og Brasiliju þar sem Juan Guaido leitu í stjórnarandstöðu í Venezuela og stöðningsmenn hans reyna að koma hjálparagögnum yfir landamærin. Venezuelski herinn beitir táragasi á stjórnarandstæðinga en einhverjir hermenn hafa gengið til liðis við Guaido. 
Gvæto hafði heitið því að hjálpar gögn frá bandaríkjunum og Brasilíu kæmist inn í landið í dag. Nikolás Maduro forseti að þið afþakkað vistirnar og lokað landamærunum að Brasilíu og Kólumbíu. Tugþúsundir stuðningsmanna Gvætos söfnuðu saman við bæði landamæri í vonum að geta flutt byrðirnar yfir. Strax snemma morguns kom til átaka milli mótmælenda og hermanna við landamæri Kólumbíu. Hermenn beittu táragasi og gummikúlum. Upp úr hátegið að staðar tíma lögðu vörubílar af stað Kólumbíu megin. Gvæto sjálfur var í fyrsta bílnum. Hann kvatti hermenn á landamærunum til að hindra ekki för hans. Það er mjög að pueblo chavista, að pueblo que hoy se quiere reencontrar en esos puentes. Það er mjög að ustedes að þeir klaramente tambien se manifesten en este momento histórico de Venezuela para reencontrar cesar la usurpación que ingrese la ayuda humanitaria y reencontrar a Venezuela hacia la prosperidad el talante humanitario y en todo momento respetar los derechos humanos de Venezuela. Áform stjórnarandstæðinga eru að handlanga hjálpargögnin yfir landamærin mann af manni. Allt veldur þó að því að herinn hleypi þeim í gegn. Þetta myndskeið sínir þrjá venesuelska hermenn hlaupastundan merkjum og ganga til liðs við landarsína Kólumbíu megin og fregnir herma að fleiri hafi gert slíkt hið sama í dag. Og nýjustu fréttir herma að einn mótmælandi hafi fallið í átökum og einhverjir slasast og að Nikolás Maduro fórseti ætlið að slíta stjórnmálatengslum Venezuela við Kólumbíu. En hingað hefur komin Guðlaugur Þór Þórðarsson utanríkis á þeirra. Hversu alvarlegt er ástandið orðir? Ástandið er náttúrulega búið að vera mjög alvarlegt og það er augljóst að það er gripin örvætning hjá fólkinu í Venezuela. Þetta kom sömuleiðis fram í samtalsi í átti við Gvæto fyrir vikunni að hann hafði miklar ágjör því að hjálpa hvað berast ekki til hansins. Og við þurfum ekkert að fara yfir það í smáatrum hvernig ástandið er núna. En heldur það sé hætta á borgarastyrjöld? Við vonum ekki, það sem við bæði vonum og viljum að það verði fundin friðsamlega laust. Það er auðvitað mjög mikilvægt að það verði líðræðislega kostningar sem fyrst og það er skipulega sem fyrst. En auðvitað hefur maður áhyggjur á ástandi málsins. Getur alþjóðaðsamfélagið brugðist eitthvað frekar við heldur en nú þegar hefur verið gert til dæmis með þessum stuðningsyfirlýsingum þínum og annarra ráðamanna í vestrænum ríkjum við gæta? Það er mjög margt í gangi og það er kannski frumkvæði fyrst og fyrst verið hjá í svo kallega Límo hópi sem eru nágræna ríki vennur svo vela og ég held að það sé mjög mikilvægt að alþjóðsamfélagið sé meðvitað um hvað þarna er á ferðinu og reyna að gera allt hvað hægt er til þess að sjá þarna friðsanlega lausn á þessu erfiða máli og þessu fólki verði hjálpað því ástandi er mjög alvarlegt. Áður en ég sleppi þér hérðan, þá vorum við að sjá frétt hérna um leitina að Jóni Þresti Jónsinni. Er mál hans að einhver leiti á þínu borði? Ég veit að ríst þjónustan og aðalega borgara þjónustan og sendir á því gagvart í landi hefur reynt að hjálpa í þessu mjög erfiða máli. Ég mun hitta utaríks á þeirra Írlands eftir helgi og hef beðið um þá að að þetta mál verði rætt en við vonandi verði nú komin einhver laust í málið fyrir þann tíma en það er aðdáun að velta að sjá hvernig aðstandendur og fjölskyldu meðlimir ganga þarna fram í þessu svo mjög erfiða máli. Einmitt. Þakka fyrir komuna, Guðlaug Þór. Nokkur hundruð komu saman á Austurvelli í dag og mótmæltu bágri stöðu fátæks fólks, öryrkja og eftirlaunu þeirra. Á Austurvelli í dag var hávar krafa um að stjórnvöld beiti sér fyrir því að bæta kjör láglaunafólks. Gul vesti voru ábrandi en það var meðal annars hópur sem kallar sig gulu vestin sem bóðaði til mótmælana. And we're not the U.S. This is a better place. Fyrir það fyrsta, þá er allar það að ég er öryrki í dag og mér er skamt að innan við þrjár miljónir á ári til að lifa. Fyrir skamt. Fyrir skamt. Það hefur verið logið að þjóðinni. Logið að fátæku fólki sem enn, sem enn á að þreyta sína hungurgöngu með eilífa von í brjósti. Fátæku fólki sem enn er gert að býða eftir réttlæti. Ísland er ekki land tækifæra og velsöldar fyrir alla. Ég kem hingað vegna þess að ég tilverða þörf á því. 
og til að styðja baráttu eflinga fólks fyrst og fremst. Við skulum hætta að býða eftir því að þeim þóknist að færa okkur eitthvað smáttur í, eitthvað pingu pons, að meðan þau sjálf færa sjálfum sér allt sem þeim sínist. Slá aldrei af yfirgengilegum kröfum sínum um mikið meira mest. Í stað þess, í stað þess að byðla og býða skulum við berjast. Það er því að láta ekki fólki í landinu og öryrkja og þá minna meiga sín. Já, fátækt á bara ekki að þekkjast henni. Ekki hefur verið ákveðið hvort ríkið hættir að styrkja flug til hafnar, þórshafnar og vopnafjörðar í samræmi við draugað stefnu ríkisins. Ráðfyrra segir að hlustað verði á sjóna með íbúa. Sigurður Ingi Jóhansson samgöngu og sveitastjórnar á þeirra kynti nýverið draugað heildar stefnu ríkisins í almenningssamgöngum sem er afrakstur vinnu sérfræðinga. Markmiðið er að samþætta flug, ferjur og almenningsvagna. Í greini fréttablæðinu sagði ráð þeirra að í nýrri stefnu eigi að gera almenningssamgöngur að raunhafum valkosti fyrir alla. Í dag styrkir ríkið áallunarflug til sex staða á landinu. Í skýrslunni er lagt til að í stað flugs til fórsafnar og vopnafjörðar verði skipulagðar aksturstengingar við flug á Húsavík og Eilstöðum. Þá sé stræt og hagstæðari tenging en flug við höfni hótnafyrði og er talið óeðlilegt að halda út í tveimur styrtum samgöngumátum á þeirri leið. Lagt er til að hætta að styrkja flug til þessara staða fyrir fyrsta apríl á næsta ári og spara um 150 miljónir á ári. Sefnumótunin fólst í því hvernig gerum við þjónustuna betri, hvernig nýtum við fjármagnið betur og niðurstaða þessa starfsópps sem er núna er út í samráðskátt var með þessum hætti að það væri svona ákveðin forsenda að það væri bara eitt samgöngumáti styrtur og hvert stað. Hann ætlar ekki að leggja mat á þessar hugmyndir fyrir hann að loknu samráðsferli. Tillögutnar komu þingmönnum og sveitastjórnafólki í opna skjöldu. Sveitastjórinn í Langanesbyggð, Bæjarráð Hornafjörðar og Hreppsnemnd Vopnafjörðar hafa mótmælt harlega. Nánast allar umsagnir í samráðskátt snúa að þessum þætti skýslunar og viðbrögðin eru afar neikvæð. Þau eru einmitt anda þess að ég hafi nú þegar tekið ákvörðun og samráðið sé sindarnæska og þvæla en þannig er það ekki. Við erum núna einmitt í þessari líðræðslegu samráðsvinnu þar sem við hlustum á íbúana áður við tökum ákvörðanir. Tveir áhuga fornlegafræðingar á Suðvestur Jótlandi gerðu stórmerkilega uppgötun á dögunum Gull Hálsmenn frá tíundu öld sem þykir engar glæsilegt. Jens Stokkholm var á gangi með kærustu sinni rétt við heimili þeirra og bæði voru þau vopnuð málmleitar tækjum menda með áhuga á fornlefa uppgreftri. Þau höfðu ekki gengið lengi þegar tæki Stokkholms fór að býpa. Tæki eitt spæðastegg á cirka 10 cm neðu, segja ég nóðu gúli. Ég gór ned, kíkar litt på det og tenka að det kan ekki vera rétt til det her. Tager den op i hånden, lægger den i hånden og øh, ser så, wow, det her, det er gud. Upp úr moldinni kom gullhálsmenn frá tíundu öld sem þykir einstök hagleiksmíði. Men når man kommer hen og kigger nærmere på det, og så man prøver at bruge sine ældrende øjne til at forstå, hvor detaljeret det her i virkeligheden er, så man dårlig nok altså, kan se, og man så kan se, at de her bitte små granulationskugler, der ligger der, Altså under forstørrelse kan man jo se, at det i virkeligheden er små blomster. Og kunne styre de temperaturer og sådan noget andet, det er bare som man tænker, det er uforståeligt, at det her kunne lade sig gøre. Men det er så fint gert, at det er jævnvel talet vera verk Gudsmiðs konungs, Gorms gamla eða Haraldar Blátanar. Så står man jo også bare og kigger på det så unikt som det er, og øh, bare forbløffes over, hvordan det har været muligt at lave noget så fint. Málmleitar tæki njóta vaksandi vinsælda í Danmörku og undanförnum árum hafa áhuga menn fundið þúsundir fortgripa í jörðum. Ná, ég finna nóður að það er gott að það er langt í mellum. Ég blóð heilt tás og svo begynna ég bara að røst. Det er en normal reaktion for mig. Ég tænker, at det her er jo vildt. Det er en stor historie, det her. Rúmlega 440 kandidatar úr grunn og framhaldsnámi voru brautskrifaðir frá háskóla Íslands í dag, 313 konur og 131 karl. Flestir voru að útskrifast af félagsvísindasviði og næst flestir af heilbriðisvísindasviði. Atöfnin var í háskóla Bíói og hófst á ávarpi Jónsatla Benediktssonar rektors háskóla Íslands 
sem sagði meðal annars að áskoranir framtíðarinnar kalli á mentun, jafnbrétti, gagrinn og hugsun, frelsi og víðsýni. Kona fyrir stríð hlaut tíu verðlaun á eddúhátíðin í gær. Leikstöryrmyndarinnar segir það ljóst að fólk hafi verið reyðubúið að sjá kvikmynd um konu sem bjargar heiminum. Það var mikil gleði og glaumur á eddunni, íslensku kvikmynda og sjónvarsvelurinna hátíðin í gær. Kvikmynd Benedikts Erlingssonar, kona fyrir stríð, hlaut tíu verðlaun eða í öllum þeim flokkum sem hún var tilnefnd í. Þetta er mikil blessun vegna þess að þetta er allt tímið, allt liðið verðlaunað. Og kvikmyndagerði er eiginlega mesta svona samstafsíþrótt sem ég hef kynst. Og það er mér mjög mikilvægt að það séu eitthvað þinn allir viðurkendir og fái verðlaun fyrir sín frábæru störf og sér stóra framlegg. Myndin hefur slegið í gegn í Fraklandi og Þýskalandi og verður frumsýndi í Bandaríkjunum í næstu viku. Benedikt segir að það sé margt við myndina sem snerti við fólki. Það er líka náttúrulega efnið, við erum náttúrulega í djúpum skít og við þurfum hetjur sem bjarga heiminum og hetjur myndir er einmitt um fólk sem bjarga heiminum og þetta umræðið efni er orðið eiginlega þannig að og þetta verkefni er eiginlega orðið okkar eina verkefni í framtíðinni, viðbrögð og bara átt að gegn lofstarsbreytingum. Konur voru ábyrðandi á hátíðinni í gær. Haldur að Geir Hansdóttir fer með aðalhlutverkið í mynd Benedikts og fekk hún eddunar fyrir leik sinn. Ég er einhvern veginn hugsa ekkert í kynjum og hefur henni svona lítinn áhuga að ræða þess að kynja pólitík. Þetta er oft spurningar sem koma upp í tengslum við myndina minni að úti og oft frá Suður Evrópumönnum. Af hverju hefur konu í svona hetjulutverki? Og mér finnst það bara alltaf skrítin spurning því að Það sem ég er aðrinn upp er ekkert nema kvennhetjur og hérna Amazonur og Súfragettur. Ég er sjálfur aðrinn upp af stórum, sterkum konum, ömmum og móður og allt í kringum mig í mínu lífi hefur hafa verið sterkar og öflugar konur. Ég er náttúrulega að líta að gera þá myndum kallmenn næst. Það hlýtur að vera komið að myndum kall í krísu. Það er langt síðan hefur verið kert myndum kall í krísu. Og þá að veðrinu, það verður suð vestan hvassveðri eða stormur um norðan og austanvert landið fram eftir kvöldi en lægir og styttur upp í nótt. Vaxandi suð austan átta á morgun hvassveðri eða stormur og regning um sunnan og vestanvert landið þegar kemur fram á daginn. Það verður víða vægt frost í nótt en hlýnandi veður á morgun. Sigurður Jónsson, veðurfræðingur, fyrir nána reyfir þetta hér rétt og eftir. Og þá allir að sjá hvað Haukur Harðarsson verður með í íþróttum kvöldsins. Jóhann Berg Guðmundsson er kominn á ferðina aftur eftir meðsli og hann laði upp sig og mark börnleik gegn tóttinam í ennsku úrvistleitin í fótbolta í dag. Sprettarasta fólk landsins átti kappi í kapplakrika en þar hófst meistaramót Íslands í frjálsíþróttum innanhús í dag. Hjólaskautaatir bæði flókin og stór skemmtileg íþróttað sögn liðsmanns Ragnaraka, eina hjólaskautaats liðsins á Íslandi. Og nú skulum við rifja upp það sem er helst í þessum fréttatíma. Írska lauriklan segir ekkert benda til þess að hvarf Jóns Þrastar Jónssonar hafi við borið að með saknam um hætti, leit sjálfbúðaliða í dag bara ekki árangur. Til átaka hefur komið á landamærum Venezuela að Kólumbíu og Brasilíu, þar sem stjórnar andstæðingar reyna nú að flytja hjálparkögg frá bandaríkjunum inn í landið. Juan Guaito byrjar til hersins að hleypa þeim í gegn. Guðl Vesti voru ábyrðandi á Austurvelli í dag þegar hundruð komu saman og kröfust betri kjara fyrir láglaunafólk, formaður öryrkjabandalagsins segir að lógið sé að fátöku fólki. Göngutúr með málveitar taki borgaði sig fyrir Dana nokkurt sem gróf gullhálsmenn frá tíundu öld úr jörðu skamt frá heimili sínu, meni þykir einstöksmíði. Þessum fréttatíma er að ljúka og það er komið að íþróttum á veðri. Næstu fréttir verða á sínum staði í útarpi klukkan tíu í kvöld og alltaf á rúpundris. Segjum þetta gott að sinni, verði sæl.